Putujući svijetom je obišaš oko 60 zemalja. Vidio sam zaista mnogo toga lijepog. Bio sam u svom Rio de Janeiro i u toj Južnoj Americi koja je za mene bila i uvijek će biti omiljeni kontinent na svijet. Neko vrijeme sam putovao po Aziji, stopao po Mjanmaru, Laos u Borneu, volontirao čak u sirotištu u Africi, a bio sam čak i u Černobilu. A da li zbog te radijacije ili nečega drugoga, nekako nakon svih tih putovanja, nakon svih stvari koje se desile, uvijek se radim po uradku kući u svoju Banja Luk. S toga video koji upravo sada gledate, hoću da vam pokažem moj grad, te da vam objasnim zašto je ovo mjesto uvijek bilo i bit će moje omiljeno mjesto na svijetu. Kažu da ko rano rani, dvije sreće grabi. A mi smo bojme baš poranili ovo jutro Nestor i ja, moj drugar je Španije, da idemo na rafting. Kada me ljudi pitaju koja je najbolja stvar koja može da se radi u Banja Luci, obično im preporučim baš ovo, te hajde da vidimo kako to iz prve ruke izgleda. Plus, na dvojce imamo neko iznenađenje za statak ekipe. Increíble, increíble, increíble. Para mí la cosa mejor en Banja Luka. La cosa mejor en Banja Luka. No sé si has estado una vez por ahí en España, pero no sé por qué. Yo creo que no hay ni un como río donde se pueda hacer eso. Hay muy pocos ríos solo en el norte de España. Sí, sí. Es decir, hacer rafting, así, este río tan ancho, estos cañones, esta naturaleza es... Esto es increíble, hay que venir aquí para ver esto. Je daj meni znaš španski. Joj daj meni znaš nas. Pa ti pričaš naš? Pa pričam malo. Malo pričam. Jo, jako lijepo. Super. Hvala. Pa mislim, divim već ovdje nekoliko godina. Mislim, divim deset godina, divio sam u Vanja Luci. Već nekoliko godina, ovo je zvarno divan grad. A mene najviše brva me nekako kao. Kad sam došao prvi put, nisam mogu vjerovat taka rijeka ovako moćan, sirok, s punom bodom a u ovakav grad, u veliki grad, imaš veliki grad, imaš super rijeka, moje sići se kupa, znaš, moje sići na ovalu. Nestor, odakle si? Ja sam iz Madrida. Iz Madrida? Ja sam čula da u Madridu nema nijedna rijeka, je li to istina? Pa, mislim, ima jedna rijeka, to je Smeđurina, mislim, to je više kanalizacija, to je zbarno mala rijeka, ne može se ništa, nikakav je spor, ne može se kupat, ne može se ništa tamo praviti. Nije kao ovdje, zbarno ovdje je Banja Luka, već obsira što je grad, ima sve što ima grad, Nekako, baš ima puno priroda, ima puno kao drveća i nekako može se uživat prirodu, jel kao? Da, sigurno si odušao. Hlad, znaš, nije toliko ručen, nije toliko beton. Pa da, mislim, ja kad sam došao ovdje, mene je bilo zvarno fantastično to. Fantastično, definitivno. Pa ja sam počeo sa deset godina veslat kajak. Znači, veslam ga, evo sad ćeš dvadesita godina kako sam na vodi. Trinesta sezona kako spuštam raft i klamac. Radio sam dole u Bupu. Inače, vrhunski posao, vrhunska kancelarija, najljepša na svijetu, priroda, svaki dan manje više. Imamo stvarno sreću, ko nestro što ti nemaš, da imamo ovakav vrbas, znači toliko blizu grada i nam je toliko fina, u stvari rijeka manje više pitka velikim dijelom, ne treba puno da se čisti. Pa na vrbasu se održavaju često svjetska i evropska prvenstva, počelo je nekad 2005. godine, prvo evropsko, Otac stvarno, manje više svake godine se dešavaju neka vrsta takmičenja. Ja sam učestvovao na dosta i evropskih i svjetskih prvenstava. U Banja Luci, nažalost, nisam nijednom učestvovao na svjetskom prvenstvu ili evropskom, jer ima kvalifikacija Liga Bosne i Hercegovine, pa pobjednik uvijek ide na takmičenju. Mi smo imali sreću da odijemo u druge evropske gradove, Italiju, Sloveniju, Slovačku, Češku. Stvarno smo dosta toga obišli i sa kajakom i sa raftingom. I... Također svake godine imamo veliki broj turista koji dolazi u Banja Luku i dolaze baš na rafting i koji sa oduševljenjem odlaze odavde i daju preporuku svim ostalim svojima, znači gdje god da se nalazili stvarno. Rafting je postala jedna od top stvari koje možete uratiti u Banja Luci, znači mislim da nema čovjeka koji je došao da se nije spustio čamcem jer stvarno kad uđete u kanjon i kad vidite 
kakva je priroda i kako to sve izgleda s vode, zaljubite se i morate doći, znači ponovo sigurno. Tako da velika preporuka svim koji žele da dođu na rafting, ja sam tu kad god budu imao želj da se spuste, rado ću im ispuniti želj. Naprijed, Robi! Rafting, voda, sunce, uvijek neka izbore čoveka, pa kontakt nam je bilo jako dobro da malo napunimo baterije prije nego krenemo dalje sa pilotskom Banja Luke. Ja sam se upravo čuo sa svojim druganom Slobom koji vodi ovaj jedan super restoran ovdje, koji nam je spremio neku vrhunsku klopu, pa hajde da vidimo šta ima. Ja sam za tebe poručio, znajući da dolaziš sa raftinga, dobro došao u restoran. Sam je spremio još nešto, tako? Pa naravno da jesam, s obzirom da dolaziš sa raftinga, ja znam da si ogladnio. Prvo mi reci kako je bilo. Rafting uvijek fantastično, a i dobra klopa uvijek jako dobro dođe, tako da jedno čekam da vidiš šta imaš. Evo super, za početak sam pripremio cicvaru, sigurno si je konzumirao kao mali dječak, baka je vjerojatno pravila na stari tradicionalni način, tako da evo upravo ide cicvara, naš konobar nam donosi. Već stiže, ja sam tempirao apsolutno sve, da ne gubiš mnogo vremena na čekanje. Nisam je dugo jeo, tako da se radujem jako, a znam da je ovdje nas plavu jako dobro. Baš mi je drago. Hvala vam lijepo. Izvoli ti prvi slobodno. Naravno, naravno. Mada ja sam ti baš gladan. Se nadam da imaš još svašta za nas. Naravno, pripremio sam još nekih iznenađenja. Ajde, radovim se. Jako. Puno ljudi koji dođu u Banja Luku, uvijek jedu Banjalučki čevap. I znam da većina prije svega stranaca koji dolaze ovdje obavezno to probaju, a svi ga hvale. Apsolutno si u pravu, znači nezaobilazno je za sve turiste da probaju naš banjalučki čevap. Jednostavno se oduševe sa tim, čuli su o njemu razne glasine, drago mi je da ti se sviđa. I malo koji turista da dođe da ne proba naše tradicionalne jelo, ipak je banjalučki čevap nešto što predstavlja neki zašni znak banjalučke gastronomije. Sada ćemo da da vidimo da li konobar sprema će vape. Će vape spremio, sve si. Hvala puno. To su ti banjalučki će vapi. Velika porcija. Ovo je velika porcija. Sa četiri pločice. Hvala puno. Pomfret inače nije standardan. Što se tiče priloga koji se služi uz će vape, to smo mi inako ubacili jer smo čuli želje gostiju, pa su mnogi gosti nam tražili pored čevapa pomri, pa smo mi to ubacili od sebe u ponudu. Ono što je specifično kod Banjaluškog čevapa je i što mnogi ljudi ne praktikuju ovdje, ali ja im pokušam sugerisat, pa ukoliko prihvate, meni je svakako drago da je specifično to bilo da se uvijek konzumira rukama. Znači dobro operimo ruke prije konzumacije, prepustimo se kompletnom gurmanskom doživljaju dok čevap jedemo rukama i naravno zašni znak čevapa je svakako lepinja koja treba da bude dobro natopljena i svježa da bi ovaj kompletan uvođaj bio. I ja uvijek konzumiram luku iz čevape tako da nikad to dvoje ne odbavam, iskreno da li budem. A mi dosta pričamo, pa hajde da pohladi nam svijet lopa pa da nazdravimo još jedno. Hvala ti puno što si došao i Uživaju u obroku. A kao i sama hrana, koja se ovdje godinama sprema na isti način, ispisana je bogatom istorijom, tako istorija moga grada može da ispriča mnoge zanimljive priče, te seže davno, davno ide sve do vremena, dok su u novim prostorima boravili Kelti i Iliri. Kao najstariji i vjerovatno najznačajniji spomeni grada, 
izdvaja se prelijepa tvrđeva kastel koja datira još iz 16. vijeka, a napravljena je za potrebe odbrane od Austrije. Međutim, određeni pronalazci raznih predmeta od keramike govore da je ovdje nekada davno, još u praistorijsko vrijeme, vjerovatno postojalo naselje u kojem su živjeli ljudi. Danas se kastel nalazi na površini od 48.000 kvadratnih metara na kojima se nalazi devet bastiona, dvije kapi kule kao i galerija, park, a osim po svojoj istoriji poznati po brojnim festivalima i koncertima koji se ovdje održavaju tokom ljeta. A kada govorimo o kastelu, ne možemo da ne spomenemo priču o Safikadi, nekada najljepši djevojci Banja Luke, čija je tužna sudbina, nažalost postala jedna od najpoznatijih legendi grada. Naime, priča kaže da je Safikada bila zaljubljena u turškog vojnika Omera, koji je služio vojsku baš ovdje. Jednog dana Omer odlazi u veliki boj, a nakon nekog vremena do nije stiže vijest da je on stradao. Sva tužna i skrvana od bola, Safikada dolazi na kastel, penje se s taj ispred topa koji spaljuje tačno u podne, te na taj način odlazi u vječnost da se nađe sa svojim dragim. Ali pored legenda o Safikadi, u Banja Luci postoji još jedna pomalo misteriozna legenda, ona o gradnji džamije Ferhadije. Naime, kada je Ferhad Paša za vrijeme gradnje džamije od novca koji je dobio za otkup austrijskog princa, vraćujući se iz pobjedonosnih pohoda sa zapada, došao do obiđe radnike koji su izvršavali poštenje radove, bio odušeljen prizorom koji je vidio. Međutim, kako nije htio da se nešto ovako ikada ponovo napravi, odluči da ubije trojicu neimara koji su gradili džamiju. Tako on odluči da ih zatvori na vrh džamije i reče im da će ih pogubiti za tri dana. Radnici istog trenutka počeše tražiti izlaz. Pred kraj trećeg dana dosjetiše se da od preostalog materijala naprave sebi krila i da sa njima skoče sa visoke munare. Kada je Ferhat Paša došao trećeg dana u džamiju, sa namjerom da pomiluje zatvorenike, ne nađe ni jednog od neimara. Sva trojica padoše na tri različite strane Banja Luke, a po njima naselje u gradu dobiše ime. Petar na današnji Petrićevac, Pavle na današnji Pavlovac, a treći prilikom leta pade na desnu obalu Vrbasa te slomi rebro, pa taj dio grada nazvaše Rebrovac. Međutim i Farhadiju, kao i neke druge građevine grada, nije zaobišla sudbina zeljotresa, u kojoj je nastradao nijen Minardi. Taj zeljotres, koji se ovdje desio 27. oktobera 1969. godine, uništio zaista mnogo toga. Da stvar bude još gora, njegov epicentar bio je baš ovdje u centru grada, na mjestu gdje danas imamo robnu kuću Bosk. Ukupno je stradalo čak 15 ljudi, povređeno je više od 1000, a uništen je veliki broj objekata od kulturnog značaja. Stradao je čak i ovaj sad. Danas popularan kao krivi sad, koji iako ne pokazuje vrijeme, stoji kao znak sjećanja na taj događaj koji se desio. Spuštajući se od Boske krivog sata, ulazite u Gospodsku ulicu, vjerovatno najpoznatiju ulicu u gradu. Iako danas izgleda baš onako svjetski i moderna, prije oko 200 godina na ovo mjesto je bila jedna obična baruština poznata kao Muslina Bara. Ipak tada izvijesni Tomo Radlović, inače Hercegovac, školovan u Dubrovniku, odlučuje da na ovom mjestu otvori prvu prodavnicu pod imenom Albanija, te ona doživljava pravi procvat. Tomo je u svoju prodavnicu htio da privuče malo bogatije klijente, odnosno gospodu, i da se riješi oni koji nisu ništa kupovali, već samo razgledali. Vođen ovim planom, na svoju trgovinu stavio je nadpis Gospodska ulica, koji se kao neslužbe naziv među građanima zadržao sve do danas. A ovdje na kraju Gospodske ulice imamo još jedan od simbola Banja Luke. Ovaj prelijepi hram koji vidite iza mene naziva se Hram Hrista Spastelja. A osim po svom veličanstvenom izgledu, poznati po tome što su njegove kupole obložene zlatom iz Sibira, a njegova fasada koju čini ovaj crveno-žuti kamen travertina došla je čak iz Mesopotamije. U okruženju hrama Hrista Spastelja nalaze se još i palata predsjednika, izrađena 1936. godine od strane beogradskog arhitekte Miodraga Vasića, kao i Banske dvor, mjesto u kojem se održavaju sva važna kulturna dešavanja i na kojem tokom čitave godine možete da pogledate neku jako dobru izložbu ili uživate u zanimljivom koncertu. Veoma blizu Narodno pozorište Republike Srpske, najveći pozorište u gradu, u kojem su tokom godina kostovali mnogi režiseri iz Beograda, Novog Sada, Niša, domaći strani umjetnici, pjevači, scenografi i mnogi drugi uticajni ljudi iz regiona. Preporučujem vam i da posjetite katedralu Svete Bonaventure 
jednu od četiri katoličke katedrale u Bosni i Hercegovini u zone u Sarajevu, Mostaru i Trebinu. E da mi samo znate koliko puta sam prošetao malejom kestena idući na tenž do parka Malo Stejanović. Iako možda nije turiška atrakcija grada, ovo mjesto budi neka jako lijepa sjećanja i uspomene. A i kada ugrije to toplo, letno i vrelo sunce, pruža savršen hlad za svakoga ko se nađe ovdje. U Banja Luci se nalazi nekoliko parkova, od kojih su svakako najpoznatiji park Mlane Stojanović, koji nosi ime po poznatom ljekaru i ratnom heroju Mladenu Stojanoviću, te park Petar Kočić, poznat po čuvenom pjesniku, piscu, tribunu, revolucionaru i političaru. U parku se nalazi njegova velika statua, koji u svojoj lijevoj ruci drži knjigu u kojoj se nalaze neka od njegovih najpoznatijih dijela, poput sa planine ispod planine, jaoci sa zmijanja, kao i političko-socijalne satire, jazavac pred sudom i sudanje. Ono što Banja Luk čini tako posebno je to što su samo u jednoj ulici mogu vidjeti čak tri različite konfesije. Džamija Ferhadija, pravoslavni hram Krišta Spastelja, te katedrala Bonaventure. Postavno je to što u Trapskima još od 1882. godine se pravi jedan poseban sir, čija recept do dan danas ostao tajnosti. A da li ste znali da se u gradu nalazi jedan UNESCO zaštićen simbol? U pitanju je zmijenski vez, specifična forma veza koju su praktiko odlažene na zmijanju jedno visoravni na Majanč odmah kraj Banja Luki. A imam savršenu osobu koja će vam sada reći nešto više o njemu. Ja sam kao i ti dosta putovala i vidjela sam da jedna od najbitnijih stvari koja je važna za jednu naciju, narod je u stvar da razvije zdrav odnos prema svom nasjeđu, posebno kulturnom, što je kod nas onako prilično zapušteno, mada se zadnjih godina aktivno radi na tome. Zmijenski vez iz razloga što je zaštićen UNESCO-om. To je vez koji vidimo ovdje na statu. Da, 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 ovo su narodne nošnje, zmijajac. I Zmijanjka, u stvar Zmijanski vez, kako je zaštićen UNESCO-om, tu je jednostavno sad bitno izgrati našo što kod nas i nije baš do sad bio običaj cijelu strategiju upravljanja, da kažem, tim oblikom kulturnog nasljeđa, zato što nekako mi olako shvatamo to naše nasljeđe. Mislimo uvijek da je tuđe bolje, a to nije baš tako. Kroz bavljenje arhitekturom, u suštini ja sam arhitekta, Radila sam dosta na izučavanju narodnog graditeljstva i onda u jednom trenutku, kad je Zmijanski vez ušao na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO, shvatila sam da je jako važno da se neko posvjeti tome, da kažem, s te neke profesionalno-umjetničke strane. Što se samog Zmijanskog veza tiče, on je po meni, kao arhitekt i nekom ko ocijeni ručni rad, jedno od najgenijalnijih dijela našeg naroda, ovog područja, jer to je jedna izuzetno svedena ornamentika monohroma. E sad, tu ima jedna jako zanimljiva činjenca, on se predstavlja kao tamno plavi, ali on je vijekoma bio crn i sa dolazkom Austro-Ugarske, koja je u stvar okupatorska zemlja u tom trenutku, Austro-Ugarska vojska donosi indigo da farba svoje uniforme i onda narod uzima indigo i tako poslije tamno plavi, modro plavi. Tako da je to onako jedan oksimoron, da kažem, jer okupator ujedno daje svoj savremen pečet izraz tom vijecu. Tako da ja, na primjer, kroz svoj rad pokušavam da pokažem kako se prevodi zmijanski vijez, ornamentika u neki savremen izraz za potrebe savremenog čovjeka, a to se često napada. Međutim, on je već jednom pretrpio tu transformaciju, a vjerovatno postoji trenutaka nekih u prošlost za koje ne znamo. Mislim, ovo upravo upravljanje tim kulturnim nasljeđem na neki način kako se to u svijetu radi. Znači, moraju se napraviti jasne strategije upravljanja, jer jednostavno ljudi ne znaju. Oni su očarani, oduševljeni, žele to da podijeli, ali ne znaju na koji način mogu da koriste, šta da rade. Čisto ljudi pitaju, smijem li ja sad to da vezam jer je to zaštićeno. Najčešće pitanje, to je naše, to je od sviju nas i niko nema pravo na to. 
već jednostavno ko kako vidi, tako treba da interpretira i sa tim da se nastupi prema nekoj, da kažem, svjetskoj publici, odnosno turistima, kulturnog turizma koji je jedan od trendova sad u svijetu, da kažem da se zauzme neki stav i to predstavi kao naše. Jer ako mi to ne uradimo, onda će neko drugi uzeti, reže to je njihovo i kako to obično biva. Baš tako. Kad bi puno hvala na ovoj lekciji, ja sam se isto iznenadio i odrešao sam puno činjenica. Ja se nadam da će ljudi bar ovdje početi to da cijene što prije, da ćemo nekako taj zmijanski vez dići na možda malo više nivo. Što i zaslužuje definitivno. Hvala tebi. Zadovoljstvo. Na sebe. Zaista. Nešto mi se čini da već puno pričamo o istoriji. Evo, skoro će večer, stivam jednu super stvar da vas odim sad. Idemo na vožnju jednim posljednim čamcem. To jeste jedini čamce na svijetu koji ide uzvodno uz rijeku. Jeste čuli za dajak? Halo, kakav si? Kako si dobar? Evo, ti. Roberte, jel znaš? Znam da si se vodio već par puta u Čamcu, da, Čamcu. Jel znaš da je ova tradica, da je kašta stara praktično nekoliko vijekova, praktično koliko je Banja Luka stara, toliko je i da je Čamac na neki način star. U početku je to bilo za prijevoz robe, on je služio baš isključivo za prijevoz robe, kao i većina Čamaca u to vrijeme, međutim, početkom 1900-te, i koje godine Dajak Čamac postaje jedan vid rekreacije, sporta, razonove. Tako da praktično unazad nekih 70-80 godina Čamci izgledaju ovako kao danas. Nisu baš tako sređeni bili i lijepi, ali od prilike tih dimenzija. Danas Čamci bili mnogo duži i dubli, kao što sam rekao, zato što služili za prijevoz, tereta, robe, ljudi, a sad u zadnje vrijeme isključivo iz razvojne ovdje rekreacije. Ovo je jako dobar vid rekreacije, dobar je vid jedno od jako lijepog načina druženja, upoznavanja ljudi uz vodu, kakav je vrbac i učavac, znači to je jedno ovako prelijepo iskustvo. S jedne strane mir i tišina, opuštanje, a s druge strane opet vrbac je pun vukova, razni brzaka. Jako dobar vid da se osjeti malo i adrenalin, znači da ta borba sa brzacima. U suštini Dajak Čamac je specifičan u cijelom svijetu iz tog razloga što se vazi po ovakvoj brzoj rijeci kakav je vrbac. Znači Dajak Aši savladavaju jake brzake, struje, kakve ima vrbac. Mi vozimo u suštini uzvodno. Cilj, cilj ove vožnje jeste da vozimo uzvodno, a onda se lako vratimo. Tako da mislim da je to jedna od baš specifičnosti, znači sam oblik čamca je specifičan, ali i ova naša vještina da je kaštva je specifična u cijelom svijetu. Ostav ti nas ovdje, Andre. Ideš na izbor vrućice. A gdje bolje završiti ovo večer? Naravno, slažem se. Gdje je provod? Hvala ti. 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 H
Ajde, 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 ali ovaj drug jedan ide stalno i ono baš mi je onako interesantno ko ta opet da krenem. A kog ideš, ideš ovdje blizu? A ko ta da krenem ovdje imaš top lokacija po Vrbasu i oko Banja Luke. Ovaj gdje se može baš fino pecati, ono to je baš čila tu zvijera, odmoriš se. A koliko voliš pecati? Stani, 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 e, Gradimire, Gradimire. Jel pecaš male ribe ili ove malo veće? Zavisi, nekad ideš na veće i nekad na manje. Znači, stan na plovak ili na udicu? Eee, šičarenje, šičarenje. Dobro, dobro. Mogao bih vam još svašta reći o mojoj Banja Luci. Mogao bih vas odvesti u šetnju na Banj Brdo i pokazati vam čuveni spomenik sa kojeg se pruža vjerovatno najljepši pogled na čitav grad. Mogao bih vam ispričati priču o spomeniku 12 beba ili vam pokazati crkvu Svijete Trojici ili Ukrajinsku crkvu, kao i još mnogo prelijepih objekata koje ovdje imamo. Mogli bismo čak zajedno i trenirati u jednoj od mnogobrojnih teretana na otvorenom koje su ovdje postale sve popularnije. Ali znate šta, možda bi bilo najbolje da nekada dođete ovdje pa da vam sve ovo pokažem uživo. Jer mislim da bi tako bilo baš onako savršeno.